నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఇక నుంచి అంతర్జాలంలో టీటీడీ క్యాలెండర్లు డైరీలు తిరుపతిలో ప్రారంభించిన ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ యాదాద్రి నృసింహుడికి విశేషంగా దర్బారు సేవ అనంతపురంలో శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామికి రథోత్సవం శ్రీకాళహస్తిలో గురు దక్షిణామూర్తి స్వామివారికి అభిషేకం దేవరపల్లిలో వైభవంగా టీటీడీ శ్రీనివాస కళ్యాణ మహోత్సవం వేద శ్రవణ మూర్తిగా విలక్షణ రీతిలో రామచంద్రుడి అనుగ్రహం అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో నిలవైన శ్రీ పట్టాభి రామాలయం ప్రత్యేక కథనం టీటీడీ ప్రతి సంవత్సరం ముద్రించే క్యాలెండర్లు డైరీలను మొదటిసారిగా భక్తులు ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించామని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పెల్లడించారు తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని ఈవో కార్యాలయంలో గురువారం రెండు పేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి క్యాలెండర్లు డైరీలు ఆన్లైన్ బుకింగ్ ను ఈవో ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న టీటీడీ సమాచార కేంద్రాలలో ముఖ్య నగరాలలో క్యాలెండర్లు డైరీలను ఇప్పటికే భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచామన్నారు పలువురు భక్తుల కోరిక మేరకు వీటిని భక్తులు టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ లో పొందవచ్చని స్పష్టం చేశారు క్యాలెండర్లు డైరీలను బుక్ చేసుకునే భక్తులు ఎంఆర్పీ ధరతో పాటు పోస్టల్ ఛార్జీలను అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ పోస్టల్ శాఖ ఆర్ఎంఎస్ సూపరింటెండెంట్ శ్రీ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు లక్షలాది మంది భక్తులు చాలా సంతోషంతో కొనుక్కోవడం జరుగుతూ ఉంది సాధారణంగా అయితే మనం తిరుమల తిరుపతి ఇంకా కొన్ని పట్టణాల్లో ఎక్కడెక్కడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో ఉదాహరణంగా చెన్నై బెంగళూరు విజయవాడ విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ ముంబై ఢిల్లీ అక్కడ మనం ఈ డైరీస్ క్యాలెండర్స్ భక్తులు అందుబాటులో పెట్టుకోవడం జరిగింది అయితే కవర్ కావాలంటి పట్టణాలు గ్రామాలు చాలా ఉన్నాయి దాదాపు నాలుగు నెలల నుంచి ఎంతోమంది భక్తులు మేము డీడీ రూపంగా డబ్బులు పంపిస్తాం మీరు మాకు ఈ డైరీస్ క్యాలెండర్స్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఎంట్రీ పంపించేటువంటి ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్లు చేయడం జరుగుతూ ఉంది అయితే ఈ మధ్యలో గత ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్ కానీ ఆన్లైన్ అకామిడేషన్ బుకింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఆన్లైన్ సేవలు లక్షలాది మంది భక్తులు వినియోగిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇవాళ మనం పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఈ సప్లై ప్రారంభించాం అట్లాగానే ఇంకా ప్రైవేటు ఆన్లైన్ రీటైలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో కూడా డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి ముందుకు వచ్చేటువంటి ప్రైవేట్ ఆపరేటర్స్ కూడా త్వరలోనే ఈ ఆన్లైన్ టీటీడీ డైరీసు బుకింగ్స్ అంటే ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి పోర్టల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి పోర్టల్స్ ఎవరైతే ముందుకు వస్తారో వాళ్ళ ద్వారా కూడా మనం సప్లై ప్రారంభించేటువంటి ఎందుకంటే డివోటీస్కి అందరికీ ఎంత వీలైతే అంత ఆపర్చునిటీ ఉండాలి ఒకే ఆపరేటర్ కాకుండా ఇంకా ఎంతమంది ముందుకు వస్తే అంత వాళ్ళకి వాళ్ళ నమ్మకం ఉన్నటువంటి ఆపరేటర్ ద్వారా వాళ్ళు డైరీస్ క్యాలెండర్స్ కొనుక్కోవడానికి ఫెసిలిటీ కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ దిశలో కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రారంభించినటువంటి ఫెసిలిటీ లక్షలాది మంది భక్తులు వినియోగించి ఈ డైరీస్ క్యాలెండర్స్ కొనుక్కోవాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశాయ చిత్తూరు జిల్లా కాణిపాకంలోని శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయంలో సంకటాల చతుర్థి వ్రతాలు సామూహికంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా భక్తులు దంపతి సమేతంగా వ్రత పూజల్లో పాల్గొన్నారు అర్చకులు శ్రీ సిద్దిబుద్ది సమేతంగా వినాయక స్వామి వారికి విశేష పూజలు నిర్వహించి భక్తుల చేత వ్రత దీక్షలను పూర్తి చేయించారు ఆ తర్వాత స్వామి అమ్మవార్లకు గ్రామోత్సవం కన్నుల పండువుగా జరిగింది భక్తులు భజనలు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ ఉత్సాహంగా శ్రీ కాణిపాకం వరసిద్ది వినాయకుడి గ్రామోత్సవంలో పాల్గొన్నారు 
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరి గుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామి వారికి దర్బారు సేవ వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ ఆదిలక్ష్మి చెంచులక్ష్మి సమేత లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి ఉత్సవాలను సర్వాంగ సుందరంగా ప్రత్యేక పీఠంపై కొలువు తీర్చి షోడశోపచారాలు జరిపారు అనంతరం వేదోక్తంగా స్వామి వారికి దర్బారు సేవ నిర్వహించి నివేదనలు సమర్పించారు అనంతపురం మొదటి రోడ్డులోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో ఉపాలయంగా ఉన్న సత్యనారాయణ స్వామి సన్నిధిలో వార్షికోత్సవాలు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ రమ సహిత సత్యనారాయణ స్వామి వారి రథోత్సవం నగర వీధుల్లో శోభాయమానంగా జరిగింది ప్రత్యేక అలంకణల రథంపై వేంచేసి అభయ ముసగిన స్వామి అమ్మవార్లకు భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించి పునీతులయ్యారు శ్రీకాళహస్తి మహాక్షేత్రంలో గురు దక్షిణామూర్తికి పంచామృతాభిషేకం విశేషంగా జరిగింది ముందుగా స్వామివారికి నిత్య పూజలు పూర్తి చేసి ఆపై పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో సైవాగ ముక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించి సుందరంగా అలంకరణలు చేసి నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు మహేశ్వరుడి జ్ఞానస్వరూపమైన శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి స్వామివారి అభిషేక సేవలు పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి గ్రామం గోవిందరామ స్మరణలతో మారుమోగింది చల్లటి ఆహ్లాదకర వేళ వేడుకగా సాగిన శ్రీనివాస కళ్యాణం భక్తులను పరవశులను చేసింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని అర్చకులు కన్నుల పండువుగా నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళధ్వనుల నడుమ భక్తురస భరితంగా సాగిన దేవదేవుడి కళ్యాణాన్ని భక్తులు తరిమి తీరా తిలకించి పులకించారు హైదరాబాద్ అబిడ్స్ లోని హరే కృష్ణ మందిరంలో తులసీ ధాత్రి పూజ ఘనంగా జరిగింది భక్తులు తులసి ఉసిరి చెట్లకు ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేస్తూ భజనలు భక్తి సంకీర్తనలతో సందడి చేశారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ రాధాకృష్ణులకు ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి సుభద్ర బలభద్ర సహితంగా జగన్నాథ స్వామి వారికి విశేష అర్చనలతో ధ్రుపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తునీలో మరు వృక్షంలో కొలువైన శ్రీ తరుపులమ్మ తల్లికి మార్గశిర మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా విశేషంగా కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు అమ్మవారిని పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు విశాఖపట్నం బురుజుపేటలో కొలువైన సిరులతల్లి శ్రీ కనక మహాలక్ష్మీదేవి ఆలయం మార్గశిర పూజలతో దేదీప్యమానంగా దర్శనమిస్తోంది అమ్మవారి దర్శనానికి పెద్ద సంఖ్యలో విచ్చేసిన భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో శ్రీ కనక మహాలక్ష్మీదేవిని క్షీరాభిషేకాలతో సేవించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళెం మండలం కైలాసగిరిపై కొలువు తీరిన పార్వతీ పరమేశ్వరుల ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది అలంకార మండపంలో స్వరణ భరణాలు పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించిన శివపార్వతుల ఉత్సవాలకు అర్చకులు సైవాగమ సంప్రదాయంలో కళ్యాణం పూర్తి చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఆది దంపతుల కళ్యాణాన్ని వీక్షించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు మాఘశిర మాసం లక్ష్మీ వారాన్ని పురస్కరించుకుని తూర్పు గోదావరి జిల్లా తునీలోని శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి ఆలయంలో సామూహిక కుంకుమార్చన నిర్వహించారు ముందుగా అమ్మవారిని సహస్ర నామాలతో కుంకుమ పూజలతో సేవించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఆపై మహిళలు భక్తి శ్రద్దలతో కుంకుమార్చనలో పాల్గొని సౌభాగ్య ప్రదాయని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే కడపలోని టీడీడీ కళ్యాణ మండపంలో గోపూజ శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను పూజిస్తే సర్వశుభదాయకమని పురాణోక్తి ఈ సందర్భంగా భక్తులు గోమాతకు ప్రదక్షిణలు చేసి పసుపు కుంకుమలతో సేవించి ఆహార పదార్థాలు సమర్పించారు లోకాభిరాముడు శ్రీరామచంద్రుడు పుణ్య భారత వనిలు అనేకానేక ప్రదేశాలలో కొలువై భక్తుల ఇలవేల్పుగా నిరాజనాలు అందుకుంటున్నాడు ఆ స్వామి పట్టాభిరాముడుగా కొలువు తీరి భక్త కోటిని దివ్యంగా అనుగ్రహిస్తున్న పవిత్ర క్షేత్రమే అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో వేంచేసిన శ్రీ పట్టాభిరామ స్వామి దేవాలయం పదిహేనవ శతాబ్దంలో నిర్మితమైన శ్రీ పట్టాభిరామ స్వామి దేవాలయంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం శ్రీరామావతారం శ్రీ మహావిష్ణు దశావతారాలు విశిష్టమైనదిగా పేరొందింది ధర్మ నిరతికి ఏకపత్ని వ్రతానికి నిలువెత్తు మూర్తి భవించిన భగవత్ స్వరూపంగా నీరాజనాలు అందుకుంటోంది అందుకే ఆ సకల గుణాభిరాముడు ముగ్ధ మనోహర ముఖ వర్చస్సుతో అపురూపమైన ప్రసన్న వదనంతో వేదావలోకనం చేస్తున్న భంగిమలో దర్శనమిచ్చే దివ్య ఆలయమి అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో కొలువైన శ్రీ పట్టాభిరామస్వామి దేవాలయం జానకీరాముడు 
పరివార దేవతామూర్తులతో పరిడవిలుతున్న ఈ పవిత్ర దేవాలయాన్ని పదిహేనవ శతాబ్దంలో నిర్మించినట్లు తెలుస్తోంది ప్రకృతి రమణీయత నడుమ పచ్చని చెట్లతో ఆహ్లాదకరంగా గోచరించి ఎత్తైన కొండ గుట్ట కింద ఆకట్టుకునే రాజగోపుర వైభవంతో భక్తులను దివ్యంగా కటాక్షిస్తుంది ఈ రామ మందిరం ఇక్కడ స్వామివారు దక్షిణాభిముఖంగా కొలువుదీరి వేద శ్రవణం చేస్తున్నట్లు దర్శనమివ్వడం ఎంతో విశేషమైనదిగా చెప్తారు చేతులు ఎలాంటి ఆయుధాలు ధరించకుండా విలక్షణ రీతిలో స్వామివారు నిలవై ఉండడం క్షేత్ర ప్రాధాన్యతను రెట్టింపు చేస్తోంది పాండవ మధ్యముడు అర్జునుడి మునిమనుమడు పరీక్షిత్ కుమారుడు జనమే జయుడు ఈ పుణ్య ప్రదేశంలో శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణుల్ని ప్రతిష్ఠించి పూజించినట్లు స్థల పురాణం అనంతర కాలంలో విజయనగర ప్రౌఢ దేవరాయలు కళ్యాణ దుర్గాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని పాలిస్తున్న సమయంలో స్వామివారు అతనికి స్వప్న సాక్షాత్కారం ఇచ్చి ఆలయాన్ని నిర్మించమని ఆదేశమిచ్చినట్లు ఐతిహ్యం ఆ అవకాశాన్ని మహద్భాగ్యంగా భావించిన రాజు తన సేనలతో వెళ్లి అటవీ ప్రాంతంలో వితిగించగా ఎలాంటి ఆయుధాలు లేకుండా స్వామివారు పరివార మూర్తులతో దర్శనమిచ్చారు రాజు పండితుడిని పిలిపించి ఈ విషయం తెలుపగా రావణాసుర యుద్ధం తర్వాత పట్టాభిషేక మహోత్సవ శుభ సందర్భానికి సిద్ధమవుతున్న శ్రీరామచంద్రుడి దివ్యత్వానికి చిహ్నమే ఈ ఆయుధ రహిత అరుదైన రూపమని చెబుతారు అలా విజయనగర రాజుల హయాంలో శిల్ప శోభిత నిర్మాణంతో వెలుగొందిన శ్రీ పట్టాభిరామస్వామి వారి దేవాలయం దినదిన ప్రవర్ధమానమై ఈ ప్రాంత వాసుల ఆరాధ్య ధామంగా భాసిల్లుతోంది ఎత్తైన రాజగోపురంపై ఎన్నో పురాణ ఇతిహాసాలను తెలిపే శిల్ప సోయగం భక్తులను ఆకట్టుకుంటుంది ఆలయ ప్రధాన ద్వారానికి ఇరువైపుల తులసి కోటలు ద్వారపాలకులు ఉన్నారు గర్భాలయానికి ఇరువైపుల జయ విజయులు నిలవై ఉన్నారు అంతరాలయంలో రామభక్త హనుమాన్ పశ్చిమాభిముఖుడై వేద పఠనం చేస్తుండగా పద్మాసన స్థితిలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి వేదాన్ని ఆలకిస్తూ ధ్యాన ముద్రలో అనుగ్రహిస్తున్న దృశ్యం భక్తులను ముగ్ధులన చేస్తుంది అలాగే మహాసాధ్వి సీతాదేవి పద్మాసనాసీనురాలై అభయ ప్రదాత్రిగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు లక్ష్మణుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తికి వినమ్రుడై నమస్కరిస్తూ దర్శనమిస్తున్నారు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి రామ అని స్మరించినంతని భవసాగరం నుంచి బయటపడవచ్చని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం వైకానస ఆగమం ప్రకారం జరిగే నిత్య పూజలతో పాటు శ్రీ పట్టాభి రామచంద్రమూర్తికి ఏటా శ్రీరామనవమి వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తారు సీతాపతి శ్రీ పట్టాభిరాముడిగా అనుగ్రహిస్తున్న కళ్యాణ దుర్గం రామాలయ దర్శన భాగ్యం భక్త కోటికి ఫలసిద్ధి ప్రదాయకం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాల బాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమి శ్రీ వెంకటేశ్వర బాల మందిరం బాల బాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ తో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కడప జిల్లా పులివెందలలోని శ్రీ పడమటి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు మంగళ ప్రదాయకుణ్ణి మనోహరంగా అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఇటు శ్రీ మిట్ట మల్లేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రాతఃకాల పూజలు వైభవపేతంగా జరిగాయి పరమేశ్వరుణ్ణి నమ్మక చమక సహిత రుద్ర పారాయణాలతో అర్చించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు 
నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని శ్రీ పోలేరమ్మ తల్లి ఆలయం భక్తులతో సందడిగా దర్శనమిచ్చింది భక్తులు అమ్మవారి దర్శనానికి బారులు తీరారు మాగశిర మాస పూజల్లో భాగంగా అర్చకులు పోలేరమ్మను పుష్పశోభితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు విజయనగరంలోని శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారి ఆలయంలో మార్గశిర మాసోత్సవాలు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ బలభద్ర సుభద్ర సహితంగా శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించి విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు ఇక చిత్తూరు నగరంలోని గీతామందిరంలో మార్గశిర మాస పూజల్లో భాగంగా తులసి ధాత్రి పూజ వైభవంగా జరిగింది సకల దేవతలను కొలువు తీర్చి తులసి ఉసిరి చెట్టులకు పసుపు కుంకుమలతో పూజలు జరిపారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చర్లలోని శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది మార్గశిర మాసం లక్ష్మీ వారాన్ని పురస్కరించుకుని పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి దేవిని అభిషేకాది అర్చనలతో సేవించి పునీతులయ్యారు అనంతపురం జిల్లాలోని పలు గణనాథుని ఆలయాలు సంకటాల చతుర్థి పూజలతో శోభిల్లాయి విజయాలను సిద్దింపచేసే విఘ్నాధిపతిని భక్తులు సామూహిక సంకటాల వ్రతాలతో సేవించి పునీతులయ్యారు మహబూబ్ నగర్లోని పరిమళగిరిపై వేంచేసిన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయంలో మూల బృందావనానికి అర్చకులు పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలతో హారతులు సమర్పించారు ఇటు మక్తల్ మండలం పసుపుల గ్రామంలోని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయంలో లోక కళ్యాణార్థం విశేష హోమాలు నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో హోమాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే మల్దకల్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అందరంగు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారికి విశేషంగా పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి అష్టోత్తర శత కలశాభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో కలశాలను ప్రతిష్ఠించి కలశారాధన నిర్వహించారు ఆ తర్వాత మంత్రయుక్తంగా స్వామివారికి అభిషేకం పూర్తి చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే హైదరాబాద్ బాగ్లింగం పల్లిలోని శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో మూల బృందావనానికి పంచామృతాభిషేకం జరిగింది అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకం పూర్తి చేసి హారతులు సమర్పించారు ఇటు రామ్కోటిలోని శ్రీ శక్తి గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేషంగా అభిషేకాలు జరిగాయి అభిషేకానంతరం పలు రకాల పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా కొలువు తీర్చి గణపతి హోమం నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ప్రదక్షిణగా సాగిన గణనాథుడి మూషిక వాహన సేవలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఇక తిరుమల తిరుపతిలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాగనీరాజన వేదికపై గురువారం రాత్రి గాత్ర కచేరి వీనుల విందుగా జరిగింది చెన్నైకి చెందిన ప్రసన్న వెంకటరామన్ ఆలపించిన భక్తి సంకీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను అలరించాయి సద్గురు త్యాగరాజ స్వామి రెండు వందల యాభై ఒక జయంతి ఉత్సవాలు తిరుపతిలోని మహతి కళాక్షేత్రంలో గురువారం సాయంత్రం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి తిరుపతికి చెందిన శ్రీ త్యాగరాజ ఫెస్టివల్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకలలో ఎందరో లబ్ధ ప్రతిష్టలు తమ సంగీత నాట్య కచేరీలతో ఆహుతులను అలరించనున్నారు ఇందులో భాగంగా జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభమైన కార్యక్రమంలో ఆహ్లాదకరంగా సాగిన విద్వన్ మణి ప్రొఫెసర్ టీఎన్ కృష్ణన్ వయోలిన్ ప్రదర్శన వీక్షకులను రంజింపచేసింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ